ஹலோ நாகலே வெல்கம் டு ஸ்ட்ரைக் டாக் அவங்களோட ஹோஸ்ட் ஜோய் யூஷுவலாகவே இந்த ஷோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ரவர்ஷியலாக ஏதாவது பேசிட்டு உங்களை எல்லாரையும் கோவப்படுத்திட்டு திடீர்னு சத்தியத்தை கொடுப்பேன் அதுதான் என்னுடைய ஸ்டைலு இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் நான் திருப்பி பண்ண போகிறேன்னு சொல்லலை பட் எனக்காவது ஒரு நாள் அப்படி இருக்கும் பட் யூஷுவலாகவே இந்த ஷோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாதாரண வாழ்க்கையில் நம்ம சந்திக்கிற காரியங்கள் எப்படி ஸ்பிரிச்சுவலான ஒரு டிசார்ன்மெண்ட் அதில் இருக்கிறது இது ஒரு தீம் நான் என்னுடைய ஷோவில் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்துவுக்குள்ளே எப்படி வளர்றது எப்படி ஃபெய்த்தில் வளர்றது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டினா என்ன கிரைஸ்ட்னா யார் எதுக்கு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியும் ஃபெய்த்தையும் தேவையானது கிரைஸ்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க இது ஒன்று அப்புறம் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் நம்ம சந்திக்கிற காரியங்கள் விஷயங்கள் இதோடைய கிரேட்டரான ட்ரூத்ஸ் நிறைய டைம் ஒரு ஒரு கதையை வச்சு அதோடைய மாரல் வச்சு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சத்தியத்தை வந்து நான் சொல்லுவேன் இதுதான் என்னுடைய என்னுடைய ஷோவில் இருக்கிற தீம்ஸு நான் எப்போவுமே ஷோவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பீப்புள் சந்திக்கிறவங்க பீப்புள் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற காரியத்தில் தான் வச்சு தான் நான் பேசுவேன் அதை நான் எங்கேயாவது பஸ்ஸில் போய்ட்டு இருக்கிற ஒரு ஒரு சே இன்சிடெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை என்ன சொல்கிறது நான் பேஸ்கெட் பால் கோர்ட்டில் விளையாடுறதா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற இடத்துல இருக்கட்டும் இவேஞ்சலிசம் செய்யும்போது நடக்கிற காரியமாக இருக்கட்டும் இவேஞ்சலிஸ்டோடு இருக்கிற காரியமாக இருக்கட்டும் ஆர்டினரி சிம்பிள் எவ்ரி டே லைஃப் இதுலேருந்து இருக்கிற ட்ரூத்ஸ் தான் வந்து இதில் நான் கெயின் பண்ணுற விஸ்டம் இதில் நீங்களும் எப்படி அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்ண முடியும் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இதுதான் என்னுடைய என்னுடைய காலுன்னு நான் யோசிக்கிறேன் அதுவும் பீப்புளை ரிலேட் பண்ணுறது ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைபிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிமூவ்ட் ஆகிட்டு இருக்குது உலகத்துலேருந்து அஃப்கோர்ஸ் வந்து ரொம்ப கடவுளை விரும்பினீங்கன்னா உலகத்துலேருந்து கொஞ்சம் பிரிஞ்சு இருப்பீங்க ஏன்னா உலகம் ரொம்ப இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணணும் நம்மளை எல்லோரும் ரொம்ப ஆண்டரை நீங்கள் நேசிக்கிறீங்கன்னா உலகத்துள்ள இருப்பீங்க ஆனால் அந்த உலகத்துக்கு சம்மந்தப்பட்ட மாதிரியே இருக்க மாட்டீங்க அதே ஒரு வெளிச்சம் போல் தெரிவீங்க பட் ஆனால் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் வந்து நிறைய பேர் வந்து என்ன தெரியலனா பைபிள் வந்து வெளியில் இருக்கிற வாழ்க்கைக்கு நம்ம கொண்டு போய்ட்டு அங்கே கூட அதோடைய வெளிச்சம் வந்து அதோட பிரம்மாண்டமாக இருக்குது அப்படின்றது தெரியல இதோடைய வெளிச்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சொந்த வாழ்க்கைக்கு ஏதோ ஒரு ஜெவம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நேரம் திறந்து படித்து நம்ம மனசை ஏதோ ஒரு வழியில் நிம்மதி கிடைக்கிறதுக்காக அதுக்காக பண்ணுறது கா காரியம் கிடையாது பைபிள் பைபிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அழிஞ்சிட்டு இருக்கிற உலகத்தில் ஒரு வழி காமிக்கிற ஒரு காரியம் சரிங்களா அது மட்டும் இல்லை நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கிறது அது வெறும் இவங்களுக்கு அவங்களுக்குன்னு கிடையாது எல்லாருக்குமே அது வழிகாட்டியாக இருக்குது ஸோ இதுக்காக தான் வந்து இந்த விஷயத்தெல்லாம் நான் பேசுகிறேன் பட் எனிவே யூஸ்வலாகவே ஒரு கோட்டோட ஆரம்பிப்பேன் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஆக்கோட ஆரம்பிச்சுருக்கிறேன் பட் ஆனாலும் நம்ம முன்னாடி போவோம் நிறைய பேருக்கு ஆக்சுவலாக நான் ஃபோனை பார்த்து பேசுகிறது பிடிக்கல தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க எனக்கு இந்த கோட்லாம் மனப்பாடமாக சொல்ல முடியும் பட் ஆனால் அது லைவாக படிக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குதுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் பட் எனிவே இதில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா ட்ரஸ்டிங் இன் காட்ஸ் பிளான் மீன்ஸ் தட் யூ ஹேவ் ஃபெய்த் இன் மீன் வென் யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பிளான் கடவுளுடைய பிளான் நம்ம லைஃப்க்கு வந்து ட்ரஸ்ட் பண்ணுறது வந்து என்னென்னா அவருடைய பிளான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாத இருக்கிற நேரத்தில் கூட வந்து ஃபெய்த் வச்சுக்கிறது ட்ரஸ்ட் பண்ணுறது இது பார்த்திங்கன்னா நிறைய நிறைய பேர் நம்ம வாழ்க்கையில் இது சந்திக்கிறோம் இது கரெக்டாக இல்லையா ஏன்னா நிறைய நிறைய பேர் இப்போ அட்வர்டைஸ் பண்ணி பேசுகிறது பார்த்திங்கன்னா காட் ஹேஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் பிளான் ஃபார் யுவர் லைஃப் ஜீசஸ் வந்து ஹேஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் பிளான் ஃபார் யுவர் லைஃப்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா விசுவாச வாழ்க்கையில் இறக்கின உடனே பார்த்தா அறிவு வச்சு எல்லாத்தையும் பார்த்து ஆனலைஸ் பண்ணி முன்னாடி போகிற வழிகள் நம்மளுக்கு தெரிகிறதுனால கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் ஏசப்பாவை ஏற்றுக்கிட்டதுக்கப்புறம் வழி என்னான்னே தெரியாது என்ன செய்யணும் நான் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணணும் எப்படி இருக்கணும் யாராவது என்கிட்ட இது ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களா ஏதாவது ப்ராஃபிட்டிக்கு வேர்டு கொடுப்பாங்களா இந்த மாதிரி ஒரே குழப்பமாக இருக்கும் என்ன சரி ஏது சரி யாருமே தெரியாது ஸோ அந்த அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்கள் உங்களுடைய ஓன் ஃபீலிங்ஸுடைய உடைய பவரு அதோடைய கரேஜ் வச்சுலாம் நீங்கள் முன்னாடி போக முடியாது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஃபெய்த்தை மட்டும் பிடிச்சிட்டு போகிறது தான் ஃபெய்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வெளியில் இருக்கிற காரியம் ஒரு வழியில் அது எப்படி வெளியில் இருக்கிற காரியம்னு சொல்கிறேன்னா அதை அதை பிடிச்சிட்டு முன்னாடி கொ
அந்த அந்த இடத்துல இருந்து ரொம்ப தூரமாக வந்ததுனால அது ஏதோ ஒரு சாதாரண வார்த்தை மாதிரி தெரியுது பட் ஆனால் அதோடைய இம்பேக்ட் என் லைஃப்பில் எனக்கு தான் தெரியும் ஸோ அந்த இடத்துலேருந்து நான் வந்தது வந்த பிறகு ஆண்டூருக்கு என்னுடைய லைஃப் வந்து நான் கொடுத்தேன் நான் உங்களுக்காக வேலை செய்கிறேன் உங்களுக்காக மட்டும்தான் நான் வேலை செய்வேன் ஸோ அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒரு கம்ப்ளீட்டான எம்டினஸ் வந்துச்சு உங்களுக்காக வேலை செய்கிறேன்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷத்துலேருந்து பார்த்திங்கன்னா நான் என்ன செய்ய போகிறேன் எப்படி ஆண்டவர் என்கிட்ட பேசுவார் எனக்கு வழியே தெரியல கண்டிப்பாக நிறைய வேலை ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்துச்சு அப்போது விஐடியில் வேலை கிடச்சிச்சு கிடச்சிச்சுன்னா என்ன இன்டர்வியூக்கு போனேன் அப்புறம் நல்ல நல்ல பிளேஸஸ்லலாம் அட்ராக்டிவான இம்மீடியட்டான ஒரு வே மணி ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் அந்த மாதிரி சேலரி இருக்கிறதுலாம் வந்துச்சு அதெல்லாம் வந்துச்சு பட் எனக்கு அதெல்லாம் என் மைண்டை மாற்றுச்சுன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்டபன் மைண்ட்னஸ் இருக்குது எனக்கு ஒன்று பிடிச்சிச்சுன்னா அது பின்னால் மட்டும் தான் நான் போவேன் பட் பட் ஆனால் அது சேம் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்ஃபியூசிங்காக இருந்துச்சு ஏன்னா அப்போது அந்த அந்த ரி அந்த ரியாலிட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிங்கன் ஆச்சு வேஞ்சலர் சொன்னால் மிஷினரி ஒர்க்கா காட்ஸ் சர்வன்ஸா ரொம்ப ரொம்ப ஆர்டினரியாக அவங்க எல்லோரும் பார்ப்பாங்க இந்த இந்த காலகட்டத்தில் இந்த சொசைட்டிலாம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக சவுண்ட் பண்ணுற ஒரு வேலையை சொன்னாலும் எல்லோரும் உங்களை அப்படியே ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் மாதிரியாக அது வந்துடும் அந்த வேலை பார்த்தா சாதனமாக இருக்கும்னு கூட வச்சுக்கோங்க பட் ஆனால் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு டிகிரி முடிச்சுருக்குறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன சொல்கிறது என்னுடைய ஸ்கில் செட் என்ன என் ஸ்கில் லெவல் என்ன அது இதெல்லாம் நான் படித்து வளர்த்துக்கின காரியம் இல்லை நிஜ வாழ்க்கையை சந்தித்து அந்த இடத்துல வளர்த்துக்கின காரியங்கள் என் சிந்தனைகள் அதெல்லாம் ஸோ எந்த இடத்துல எனக்கு போக முடியும் என்ன மாதிரி என்ன வேலை எனக்கு தேவை அப்படின்றதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி டிசைட் பண்ணிட்டேன் முன்னாடி ஸோ அது அப்படி வந்தது தான் ரைட்டிங்கிறது ஒரு ஒரு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அப்படி தான் வந்துச்சு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலான அப்ரோச் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்த நேரத்தில் என் வாழ்க்கை கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே என்ன சொல்கிறது அப்படியே டிஸ்ட்ராய் ஆகிற மாதிரி போன இடத்துல டிஸ்ட்ராய் ஆகிடுச்சு பாதி அந்த இடத்துல தான் கடவுள் வந்து ரிடீம் பண்ணி எனக்கு ஒரு நியூ லைஃப் ஆஃபர் பண்ணார் ஸோ அந்த பிளேஸில் வந்து நான் அடுவரை உங்களுக்காக வேலை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன நேரத்துலேருந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த வழியில் போகிறதுனே தெரியல எனக்கு மினிஸ்ட்ரி ஒர்க்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு சர்ச்சில் போயிட்டு என்ன சொல்கிறது சாப்பல் மாதிரி ஒரு ப்ளேஸில் போயிட்டு ஒர்க் பண்ணலாமா இல்லை எங்கேயா ஒரு சர்ச் அதுக்கேற்ற படிப்பு தியாலஜி படிக்கலாமா இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ஒரு யூத் குரூப்போட சேர்ந்து அவங்களோட ஒர்க் பண்ணலாமா இந்த மாதிரி வழியில் வேறு வேறு வழியில் நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ நடுவில் தான் இந்த மாதிரி என் பார்த்து மாற்றுறதுக்கு ஆப்ஸ்டிகல்ஸ் வந்துச்சு பார்த்து மாற்றுறதுக்கு மட்டும் இல்லை ரியாலிட்டி வந்து அடிச்சிச்சு புரியுதுங்களா இந்த இந்த காலகட்டத்தில் இந்த சமுதாயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பணம் இல்லாத எந்த மனுஷனாலையும் பழைக்க முடியாதுன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு வழியை வந்து ஏற்படுத்தி விட்டாங்க சமுதாயம் பணம் இருக்கணும் அந்தஸ்து இருக்கணும் மற்றவங்களுடைய மரியாதை தேவை நல்ல ஒரு வீடு இருக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இந்த மாதிரியான இந்த மாதிரியான ஒரு எக்கனாமிக் கிளைமேட்டில் தான் இந்த டிசிஷன் எடுத்தேன் ஸோ நேச்சுரலாகவே எனக்கு வழி தெரியல எனக்கு ரொம்ப அதுவும் நிறைய முன்னாடி மினிஸ்ட்ரி ஆசை இருக்கிறவங்க அப்படி அந்த பாதையை லைட்டாக ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்பு காலை வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு வேறு கவலை வந்ததுனால அவங்க ட்ராக் மாறிட்டு போயிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் வந்து என்கிட்ட பேசினாங்க இது இதில் ஃப்யூச்சர் இல்லைப்பா இந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக யோசிங்க நான் அப்பா அம்மா கஷ்டப்படுறேன் அவங்களுக்காக ஒரு வேலை எடுத்து நீங்கள் செய்யுங்க இந்த மாதிரிலாம் நிறையா பேசினாங்க எனக்கு ஒரே எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் ஆனால் எனக்கு என் வழி தெரியுது இவங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்தாங்க என்ன ஸோ அவங்க வேலைலாம் நான் வந்து எந்த எனக்கு ஒரு கோபம் எதுவும் கிடையாது அவங்களுடைய லெவல் ஆஃப் பர்செப்ஷன்லேருந்து தே ஆர் ட்ரைங் டு ஆஃபர் சம் சம் கவுன்சில் அப்படின்னு அவங்க யோசித்து அது கொடுத்தாங்க பட் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அது அது என்னுடைய பிளான் அது கிடையாது ஸோ என்னுடைய பிளான் வந்து எனக்கு கடவுள் எனக்கு சின்ன வயசில் உணர்த்தினது என்னன்னா நான் அவருக்கு ஐ பிலாங் டு ஹிம்ன்றது உணர்த்தினார் ஸோ அது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த அந்த யோசனை ஐ பிலாங் டு மை காடா நான் ஐ அவர் அவருடைய வேலை செய்கிறதுனால தான் எனக்கு என்னுடைய சந்தோஷம் இருக்கும் அப்படின்னு நான் யோசித்தேன் ஸோ கிராஜுவலாக தான் கடவுள் வந்து அந்த பாத்தெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணேன் அந்த நேரத்தில் வெறும் ஃபெய்த்து மட்டும் தான் பிடிச்சிட்ருந்தேன் வெளியில் ரொம்ப ஷேர் பண்ணிக்க மாட்டேன் ஆனால் போய் முட்டி போட்டு 
அப்படியே ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி பவர் ஸ்ட்ரென்த்தில் இருக்குது பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவலாக நீங்கள் அந்த ஃபெய்த்தை வந்து உங்கள் லைஃப்க்கு அக்காமடேட் பண்ணி ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான வேல வந்து ஃபெய்த்தை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி வாழ ஆரம்பிக்கணும் அவுட்டர் வேர்ல்டையும் ஹேண்டில் பண்ணோம் இன்னர் வேர்ல்டை ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல் ஒர்க் இது எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணணும் தெரியணும் பேலன்ஸ் வரணும் ஸோ கிராஜுவலாக தான் வந்துச்சு ஸோ அந்த நேரத்தில் கடவுளுடைய பிளான் எனக்கு அவர் என்னை கைவிட்டார் அப்படின்லாம் யோசிச்சுருக்கிறேன் ஆனாலும் நான் வந்து அவரை நான் உடலேன்னு அப்படியே பெருசாக என்னை பாராட்டி பேசல ஆனால் எனக்கு அவர் மேலே நம்பிக்கை விசுவாசம் வச்சுருந்தேன் இமோஷனலான விசுவாசம் கிடையாது வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஃபெய்த் அதாவது பார்க்க முடியாத காரியத்தை வந்து என்ன சொல்கிறது ஃபெய்த் இஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் தட் யூ ஹோப் ஃபார் ஸோ அது இருக்குது பார்க்க முடியாத காரியம் என் எதிர்காலம் எனக்கு தெரியல பட் ஆனால் அவரை எனக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல நான் காப்பாற்றினேன் இந்த இடத்துல நான் உணர்ந்துருக்கிறேன் இதெல்லாம் என் வாழ்க்கையில் செய்கிறார் இவ்வளோ செய்கிற ஆண்டவர் வந்து இந்த காரியத்தை எனக்கு செய்ய மாட்டாரா அதோ நான் அவருக்கு ச அவருக்கு விரும்புகிற மாதிரி தானே நான் இதை சொல்கிறேன் நான் போயிட்டு எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நாற்பதாயிரம் கிடைக்கிற வேலை கேட்கல உங்களுக்காக வேலை செய்கிறேன்னு சொல்கிறேன் ஆண்டவர் எப்படி அது வேணான்னு சொல்லுவார் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எனக்கு எனக்கு அந்த டைமில் ரொம்ப கம்ஃபர்டிங்காக இருந்துச்சு அது சேம் டைம் சர்டன் பீப்புள் ரொம்ப என்கரேஜிங்காக பேசினாங்க என் அப்பா பேசினார் எனக்கு ஒரு அங்கிள் என்கிட்ட பேசினார் அவங்களாம் ரொம்ப கம்ஃபர்ட் பண்ணி எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணாங்க கவலைப்படாது இந்த பாதையில் போ அவங்க லைஃப்பில் அவ்வளோ அந்த விஷயத்த அந்த அதே விஷயத்தில் அவங்க ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாலும் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணாங்க ஸோ கிராஜுவலாக பார்த்திங்கன்னா கடவுள் தான் யூஸ் பண்ணாது இவங்களை எல்லாம் ஸோ இப்போ கே கிராஜுவலாக வந்து நான் அந்த அந்த பாத்தில் வந்து இறங்கிட்டேன் நான் என்னுடைய லைஃப்பில் ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு காரியத்தை நான் சொல்கிறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் பேஸ்கெட் பால் சென்னைக்கு நான் சென்னைக்கு போவேன் சென்னையில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஏகப்பட்ட வேலை இருக்கும் யூஸ்வலாக பட் ஆனால் ஈவினிங் பார்த்தா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வருவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சவங்களோட இப்போ நிறைய தெரியாதவங்களாம் நிறைய வருவாங்க ஏன்னா அந்த பேஸ்கெட் பால் கோட் பார்த்திங்கன்னா சென்னையிலே ரொம்ப பாப்புலரான பிளேஸு முக்கியமான மேட்சஸ்லாம் அந்த இடத்துல தான் நடக்கும் கொஞ்சம் ஓப்பனான கோட் அது ஸோ ஒரு இருபது முப்பது பேர் வந்தாங்க எல்லாருமே பார்த்தா பயங்கரமாக விளையாடுவாங்க சரிங்களா எல்லாரும் காலேஜ் டீமில் விளையாடுறவங்க சில பேர் வந்து கிளப்பில் விளையாடுவாங்க சில பேர் அந்த காலேஜ் டோர்னமெண்ட்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் அப்படியே அசந்து போயிடுவீங்க எல்லாரும் அவ்வளோ ஒரு எனர்ஜி அவ்வளோ ஒரு ஒரு கம்பீரத்தோடு விளையாடிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி பீப்புள்லாம் வந்தாங்க விளையாடுறதுக்கு நான் வந்து பல வருஷமாக ஆடிருக்கேன் அதனால் எனக்கு யாரை பார்த்தாலும் பயம் கிடையாது பட் ஆனால் அட் சேம் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களாம் அவங்கள கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுடுவாங்க ஒரு மாதிரி ஏன்னா அவங்களுக்குள்ளேயே அதை பரபரப்பாக இருந்து பழகிடுச்சு அவங்கள தான் அவங்கள மட்டும்தான் பெ பெரிய ஆளுங்களை யோசிச்சுப்பாங்க அந்த தர யூஸ்வலாக மீதி பேர்லாம் சாதாரணமாக வச்சுப்பாங்க ஏன்னா த்ரெட்டன் ஆகக்கூடாது அவங்களுடைய செல்ஃப் இமேஜு அவங்களுடைய சென்ஸ் ஆஃப் ப்ரைடு வந்து உணர்த்தருக்கு இடமே கொடுக்காது அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கடவுளோட பேசிகிட்டு இருந்தேன் இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வெறுப்பு ஆகிட்டு கா விளையாட்டில் இந்த கோவத்தெல்லாம் கொட்டி என்னால் வெண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் க்ரியேட்டிவாக பட் ஆனால் இப்போலாம் அது எனக்கு ஒன்றும் தோண மாட்டேது பேசிக்காக எது எது வந்தாலும் நான் சாதாரணமாக எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன் அப்படி ஏன்னா கடவுளுடைய வல்லமாக வந்து ஒர்க் பண்ணது உள்ளே அதனால் போட்டி ஆம்பிஷன் ஜெலசி என்வி ப்ரைடு இதெல்லாம் வந்து வர மாட்டேது விளையாட்டில் வரல என்ஜாய் பண்ணி விளையாடுறேன் ஸோ கடவுள் வந்து அவரோட பேசும்போது ஒரு ஒரு இமீடியட்டாக ரெண்டு வார்த்தைகள் எனக்கு தோணுச்சு கிரேட்னஸ் அண்ட் சிம்பிளிசிட்டி அப்படின்னு தோணுச்சு அங்கே என்னென்னா அங்கே இருக்கிற பசங்க எல்லோரும் விளையாட வராங்க அங்கே சாதாரண விஷயத்த கூட அப்படியே ஹைப்பராக பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த தெருமுனையில் வந்து ஒரு 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 பூனை போச்சு மச்சான் அது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா மச்சான் உனக்கு நீ தெரியாதரா அந்த அந்த தெரு ஓரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பூனை சமையான இருந்துச்சு மச்சான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அது கொஞ்சம் அப்படியே இது ஏன் இவ்வளோ சப்ப மேட்ரு இவ்வளோ பெரிய பில்டப் கொடுத்துட்ருக்காங்க நான் ஏசிட்டு இருப்பேன் என்னடா இது இவ்வளோ பெரிய ஹைப்பை கொடுக்குறாங்களே இதுக்கு பட் ஆனால் இவங்க இவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக இருப்பாங்க அவங்களுக்குள்ள அப்படியே விளையாட்டில் கூட அதே மாதிரி தான் இருப்பாங்க யாரும் யாருக்கும் பாஸ் பண்ண மாட்டாங்க இன்னொருத்தர விளையாட வைக்கணும்னு யோசிக்க மாட்டாங்க எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணணும் விளையாட்டுன்னு தெரியாது இந்த செல்ஃப்லெஸ்ஸான நேச்சர் இருக்காதாங்க எல்லாமே செல்ஃபிஷ்னஸ்ஸாக இருக்கும் நான் தான் பெரிய ஆள் இதுக்கிறதுல கிரேட்டஸ்ட் ஆள் நான் தான் இங்கே என்ன மாதிரி யாருமே விளையாட முடியாது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் யூஸ்வலாக ஸோ அ
ஸோ இங்கே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டேலண்ட் பயங்கரமாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க அவங்க டீமில் வந்து அவங்க விளையாடிட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் சில டைம் தனியாக நின்று வைப்பீங்க அவங்க பாட்டுக்கு ஓடிட்டு இருப்பாங்க பாஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏதோ முடிச்சுட்டு அவங்க ஏதோ ஒரு ஒரு விஷயத்தில் அப்படியே சாதிச்சிட்ட மாதிரி பில்டப் இதெல்லாம் சாதாரண விளையாட்டு தான் ஆனால் இப்படி இருப்பாங்க ஸோ கடவுளோட பேசிகிட்டு இருந்தேன் இது முன்னாடியெலாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடிலாம் ஒரு மாதிரி நெகட்டிவாக எனக்கு இரிட்டேஷன் கொடுக்கும் அந்த கோபத்தை வந்து விளையாட்டில் போட முடிஞ்சிச்சு என்னால் ஒரு காம்படேட்டிவ் ஆர்டர்ஸ் பார்க் உருவாக்கும் பட் ஆனால் இப்போ வரலை ஆனால் அதான் நான் கடவுளோட பேசும்போது சிம்பிளிசிட்டி அண்ட் கிரேட்னஸ் உலகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்சியூட் ஆஃப் கிரேட்னஸ்ன்ற ஒரு 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 இல்யூஷன் பின்னால் ஓடிட்டுருக்கு எவனை பி த கிரேட்டஸ்டான ஒரு மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறோன்னா நான் இருக்கிறதுலேயே நம்ம போல் யாருமே இருக்க முடியாது அப்படின்னு யோசிக்கிறோம் இல்லைனா ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது கிரிக்கெட் பிளேயர்னா என்ன மாதிரி யாருமே விளையாட முடியாது இதனாலேயே ப்ரைடு வந்து அந்த இடத்துல ஆப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்குது ஸோ நான் விளையாடினது எல்லாமே சின்ன சின்ன பசங்க ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் ஏஜ் லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸு அங்கே எல்லாருமே ஆப்ரேட் அவங்க எல்லாருமே நல்ல அத்லட்டிக்கான பாடி பயங்கர ஸ்டாமினா நல்ல நல்ல என்ன சொல்கிறது நல்ல ப்ளே பண்ணுவாங்க டேலண்ட் டேலண்ட் அவ்வளோ ராவாக அவ்வளோ நேச்சுரலாக இருக்கும் அந்த பிளேஸில் பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அதை சொன்ன பாருங்கள் முன்னாடி நான் சொன்னதே தான் ஆனால் ரேராக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டருன்ற ஒரு காரியத்தை நான் ரொம்ப தேடி நோக்கி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி தான் எடுக்க முடியுது பாதி பேருக்கு வந்து அவங்கள பற்றி மட்டும்தான் கவலை அது அவங்க பெரிய ஆளாக தெரியணும் அந்த நோக்கத்தோடு தான் விளையாடுறாங்க ஸோ இது இது ரொம்ப காமன் இது இது நானும் பெரிய புது புது கதைலாம் எதுவும் சொல்லலை அதெல்லாம் பழைய கதை தான் ஸோ அந்த இடத்துல நான் அதான் சொன்னேன் பாருங்கள் கடவுளுடைய பாதையில் நான் இருக்கிறதுனால என்ன அறியாமல் எனக்கு சிம்பிளிசிட்டி வர்றதுனால அட்டென்ஷன் எனக்கு நான் ரொம்ப கேட்டுக்கவே மாட்டேன் நான் பேசிக்காக சில இடத்துல நான் இருக்கிறதே தெரியாது நிறைய பேர் வந்து சேனலில் நான் பார்க்குறதுனால கூட சில டைம் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல இது பேசி வராது வரார் பாரு அவர் அவர் அந்த டிவியில் வராது தானே அப்படின்லாம் பேசுவாங்க எனக்கு அது எப்படி எடுத்துக்கணும்னு கூட தெரியாது ஓப்பனாக ஓப்பனாக சொல்லணும்னா என்ன நான் என்ன இந்த இடத்துல என்ன செய்யணும் நான் கொஞ்சம் ஏதாவது ஸ்டைலாக அதெல்லாம் பண்ணோமா இல்லை அமைதியாக விட்டுருவோமா ஒன்றுமே தெரியாது எனக்கு அப்படியே சாதாரணமாக விட்டு போயிடும் ஸோ இது இதெல்லாம் இந்த குணம்லாம் எதுக்காக வருதுன்னா கடவுளுடைய பாதையில் நடக்கிறதுனால வருது ஏன்னா அட்டென்ஷன் இட்ஸ் நாட் டுவர்ட்ஸ் மீ இட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஹிம் வேர் எவர் ஐ கோ ஐ வாண்ட் தி அட்டென்ஷன் டு ஒன்லி பி ஆன் காட் கடவுள் மேலே மட்டும்தான் ஐ வாண்ட் தி அட்டென்ஷன் டு பி ஃபோக்கஸ்ட் ஐ டோன்ட் மேட்டர் அட் ஆல் நான் ஒன்றுமே கிடையாது I am nothing. I am a nobody. I want all the attention to go on him. So, in the world, there is greatness and simplicity. The two greatest ton of battles. Greatness, there is pride, ambition, determination, drive. There is a lot of self-importance increase. If you are great, you will be able to do it. Self-importance is very high. You will be able to do it. You will be able to do it. You will be able to do it. மற்றவங்களோடைய ஃபால்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பெருசு பெருசாக காமிச்சுப்பாங்க பட் ஆனால் அட் சேம் டைம் வந்து சிம்பிள் மைண்டட் பர்சனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டென்ஷன் இஸ் நாட் டுவ இட்ஸ் அ டுவர்ட்ஸ் ஹிம் அட்டென்ஷன் இஸ் டுவர்ட்ஸ் காட் தி ஆர் வெரி ஹம்பிள் ஸோ இதுதான் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரியுது ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸில் தான் எனக்கு மைண்ட் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பீஸ்ஃபுல் மட்டும் இல்லை என் ஹார்ட்டுடைய ஈவில் வந்து எனக்கு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியலன்றது எனக்கு வருது இந்த இடத்துல இந்த சிம்பிளிசிட்டியில் தான் ஆட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஈவிலுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் மேனிஃபெஸ்டேஷன் தான் ப்ரைட் ஒரு வழி இல்லை ஸோ இதை இதான் நான் சொன்ன பாருங்க இந்த இந்த உலகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிரேட்டாக இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா எல்லோருடைய அட்டென்ஷனு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எல்லாத்தையும் நீங்கள் சம்பாரிச்சிடலாம் பட் ஆனால் நீங்கள் சிம்பிளாக இருக்கிறீங்க உங்கள் உங்களுடைய வேலையை வந்து நீங்கள் நேசிச்சு செய்கிறீங்க யாரோடையும் கம்பீட் பண்ணாத அண்ட் யூஆர் கம்பீட்டிங் அகேன்ஸ்ட் யூர் செல்ஃப் யூர் டூயிங் இட் ஃபார் த ஜாய் ஆஃப் சம்திங் அப்போனா You are achieving something far greater. That's why you can't compete. Who can you compete? If you are in the ashram, you can't compete with the person who is a leprosy patient. That's not true. She saw the real need. Real human suffering. That's why she committed her life. She committed herself to that. So, I'll tell you this. In the world, there are two different paths. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் கிரேட்னஸ் ஸோ கால் கிரேட்னஸ் வேறு என்ன சொல்கிறது ப்ரைடு வந்து இட் ரூல்ஸ் 
நீங்க யூ மேக் யுவர் செல்ஃப் பெட்டர் தேன் யூ ரியலி ஆர் நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க ஆக்சுவலான்றத விட பிரமாண்டமா ஒரு ஆம்பிளிஃபைட் மேக்னிஃபைட் வேர்ஷனை கொடுத்துக்கிறோம் ஆனால் அட் த சேம் டைம் சிம்பிளிசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் கம்ஸ் வென் யூ வென் யூ லவ் காட் யூ ரியலைஸ் நீங்கள் என்ன ரியலைஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் மீ ஹூ இஸ் கிரேட் இட்ஸ் இட்ஸ் காட் அண்ட் தட்ஸ் த வே இட் ஷுட் பி அப்படி தான் இருக்கணும் கடவுள் வந்து நல்லா இருக்கிறதுனால கிரேட்டாக இருக்கிறதுனால மை லைஃப் இஸ் பெனிஃபிட்டட் ஐ ஆம் ஏபிள் டு ஒர்க் இன் பீஸ் நோ ட்ராமா என் லைஃப்பில் ட்ராமாவே கிடையாது ரொம்ப ஹைப்பரான இமோஷன்ஸ் அக்ரெசிவான விளையாட்டு எதுவுமே கிடையாது ஐ ஐ ஐ ஐ கிரியேட் பீஸ் இன் வாட் எவர் ஐ டூ அப்படின்றது தான் ஸோ நான் இதெல்லாம் மெயினாக யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் அவங்கள நிறைய இடத்துல நான் பார்ப்பேன் ஸோ எல்லாம் ரோடில் இருக்கட்டும் எல்லாம் ஸ்ட்ரீட் கார்னர்ஸில் ஸ்கூல்ஸில் காலேஜஸில் குரூப்ஸில் ஏதாவது ஒரு பப்ளிக் பிளேஸில் எப்போவுமே நீங்கள் அங்கே இருக்கிறீங்கன்றது அனௌன்ஸ் கூட பண்ண தேவையில்லை அந்த இந்த ஏரியாவே தெரியும் அவ்வளோ ப்ரைட்டாக இருப்பீங்க எல்லோரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு விதத்தில் ஏன்னா உங்களுடைய டேலண்ட் அதெல்லாம் நான் வந்து என்றைக்குமே வந்து அப்ரிஷியேட்டிவ் தான் கிரேட்டர் அதெல்லாம் எனக்கு சுத்தமாக கிடையாது பட் ஆனால் அட் த சேம் டைம் வந்து நான் உங்களை சேலஞ்ச் பண்ணுறேன் உங்கள் லைஃப் உடைய 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 பாத் உடைய டைரக்ஷன் வந்து இஸ் இட் மேக்கிங் யூ அ பெட்டர் பர்சன் அதாவது பைபிளில் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா Philippians uh, 2 verses 4 Let each of you esteem and look upon and be concerned for not merely his own interests but also for also each for the interests of others let the same attitude and purpose and humble mind be in you which was in Christ Jesus let him be your example in humility So Bible enna sollirukna ungalude interests mattum paakadinga look out for the interests of others Let Christ be your example in humility. In humility. It's a beautiful quality. Actually, in the world, it's, it's very hard to be humble. I think humble is very difficult. It's a struggle. It's not natural that Christ is following Christ. But at the same time, it's a reality, it's a truth. It's far deeper. It's a very deep thing. 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 ஹியூமிலிட்டின்றது ஒரு 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 ஸ்டேட் ஆஃப் ரியாலிட்டி ஒருத்தன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் சம்பாதிச்சிட்ருப்பான் அவனுக்கு எல்லாமே இருக்கும் கார் இருக்கும் நல்ல நல்ல பொண்டாட்டி வந்துடும் நல்லா சம்பாதிக்கனாலும் நல்ல பொண்டாட்டி கட்சிடும் அப்புறம் நல்ல ஃப்ளாட்டு சென்னையில் ஒரு ஃப்ளாட் வச்சுருக்கிறான் நல்ல வேலை இவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சமுதாயம் சமுதாயன்றது இல்லை யார் பார்த்தாலும் பார்த்தாலே மரியாதை கொடுக்கணும்னு யோசிப்போம் யாருனா வெளிநாட்டுக்கு போய்ட்டு வந்தாலே மரியாதை கொடுக்கணும்னு யோசிப்போம் பட் ஆனால் ஒரே ஒரு இடத்துல குறைஞ்ச ஒரு சம்பளம் ஒரு மூவாயிரம் ரூபா கடவுளுடைய க்ளோரிக்காக ஒருத்தர் வாங்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க கடவுள் அதாவது அவன் வாழ்க்கையில் வர கஷ்டத்தெல்லாம் கடவுளுடைய க்ளோரிக்காக செய்கிறோம்னு சந்தோஷத்தில் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறவனுக்கு கடவுளுடைய கண்ணில் இவர் தான் கிரேட்ரு சரிங்களா அதாவது பைபிள் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா சமோன் வாஸ்ட் டு பி கிரேட் இந்த ஐஸ் ஆஃப் காட்னா லெட் ஃபர்ஸ்ட் ஹம்பிள் இம் செல்ஃப்ன்றார் கடவுளுடைய கண்ணில் உங்களை எவ்வளோ அளவுக்கு ஹம்பிள் பண்ணிக்கிறீங்களோ அவருடைய கண்ணில் கிரேட்டாக இருங்க இது உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேன் உலகத்துடைய கிரேட்னஸ்லாம் நீங்கள் தயவுசெய்து பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்காதீங்க அவ்வளோ பெரிய பெரிய கிரேட்டான பீப்புள் வந்திருக்கிறாங்க இப்போல்லாம் யாருமே ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இல்லை அவங்கள அவ்வளோ ஃபேமஸ் பீப்புள் மைக்கிள் ஜாக்சனுக்கு அவ்வளோ ஃபேம் அவருடைய கான்சர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தா பொண்ணுங்கள்லாம் அப்படியே மைக் அடிச்சு விடுவாங்க அவ்வளோ யுஃபோரியா பைத்தியம் மாத்திரம் அவனை வேர்ஷிப் பண்ணாங்க இறந்துட்டா இப்போ யாருக்குமே ஞாபகம் இல்லை மைக்கிள் ஜாக்சன் எல்லாருக்கும் பிடிக்கின்றதுக்காக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறாங்களே தவிர நோ ஒன் ரிமெம்பர்ஸ் இம் எனி மோர் அவனுடைய எவ்ரி டே லைஃப்பில் வந்து he does not play an integral part புரியுங்களா தேர் ஆர் தேர் டூ வேஸ் லைஃப்ல அதாவது கிரேட்னஸ் அதாவது ஒரு செல்ஃபிஷ் பர்சியூட் ஆஃப் பிகமிங் கிரேட்டர் தென் எவ்ரிபடி எல்ஸ் ஆர் அ சிம்பிளான அப்ரோச் டு டு மேக் ஷூர் தட் எவ்ரிபடி எல்ஸ் இஸ் கிரேட் யூ ஆர் गिविंग டு अदर पीपल யூ ஆர் ஷேரிங் யுவர் செல்ஃப் யூ ஆர் மேக்கிங் தி லைஃப் ஆஃப் अदर पीपल பெட்டர் மற்றவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் உங்களோட கிரேட்டராக வச்சுக்கிறீங்க கடவுளோடைய அட்டென்ஷன் தான் உங்கள் லைஃப்பில் தெரியுதுன்னா கடவுளுடைய கடலில் யூஆர் கிரேட் இது கூட எனக்கு சொல்ல பிடிக்கல ஏன்னா என்னுடைய மோட்டிவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரேட்னஸ் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக கிடையாது ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ பீஸ் அந்த வெல்பீங் மென்டல் வெல்பீங் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பர்பஸ் இதெல்லாம் உங்கள் லைஃப்பில் தேடுறீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல் ஃபவுண்ட் அண்ட் கவர்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்தில் தான் அது வரும் சரிங்களா அதனால் நீங்கள் அதெல்லாம் மெடிடேட் பண்ணுங்கள் 
இன்றைக்கி நான் பேச வந்த மெசேஜ் இது கிடையாது பட் ஆனாலும் இதை நான் சொல்லணும்னு யோசித்தேன் அதனால் ஜெவம் பண்ணலாம் வாங்க நல்லா ஆண்டு வரையும் அந்த நல்ல நேரத்தை கொடுத்துக்கா நன்றி அப்பா ஆண்டு வரையும் இன்றைக்கி வந்து சிம்ப்ளிசிட்டி அண்ட் கிரேட்னஸ் இந்த ரெண்டு காரியத்துக்குள்ள இருக்கிற விஷயங்களை வந்து எங்களுக்கு ரிவீல் பண்ணதுக்காக நன்றி அன்று இந்த கேரக்டர் ஸ்டடி கொடுத்ததுக்காகவும் நன்றி அப்பா அன்று இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் எங்களுடைய நண்பர்களில் எங்களோ நாங்கள் பார்க்குற மனிதர்களில் அன்றைய நிறைய பேர் வந்து உண்மையான அன்பு நான் என்னன்னு தெரியாத இருக்கிறாங்க ஆண்டு வரே அன்றுவரே உண்மையான அன்பை ரிவீல் பண்ணவர் நீங்கள் மட்டும்தான் ஆண்டு வரே உண்மையான அன்பை உங்ககிட்ட இருந்து மட்டும்தான் கற்றுக்க முடியும் ஆண்டு வரே அன்றுவரே யார் யாருடைய மனசில் அன்பு இருக்கோ அன்றுவரே அவன் கடவுள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கான்னு சொல்லியிருக்கீங்க ராஜா அன்றுவரே ஹெல்ப் அஸ் டு சூஸ் த ரைட் வே ஆண்டு வரே சரியான டைரக்ஷன் எங்கள் லைஃப்பில் இருக்கட்டும் அன்றுவரே எங்கள் எங்களுடைய லைஃப்பில் பிளான் என்ன டைரக்ஷன் என்ன டெஸ்டினி என்ன இதெல்லாம் தெரிகிறது உடைய தெரிய கிளாரிட்டியுடைய அன்றுவரே நீங்கள் விரும்புகிற வாழ்க்கை எங்களுடைய மனசில் எங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கட்டும் ஆண்டு வரையும் ஒபீடியன்ஸ் ஹோலினஸ் இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் எங்கள் லைஃப்பில் அதிகமாக இருக்கட்டும் அப்பா அன்றுவரே இது மூலமாக எங்கள் வாழ்க்கையில் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய பாதை இதெல்லாம் கரெக்டாக லைன் ஆகுன்றது எங்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டு ஆண்டு வரே அன்றுவரே இந்த 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 குணங்கள்லாம் எங்களுக்குள்ளே கொடுங்க அன்றுவரே நான் என்னுடைய ஷோவை பார்க்குற எல்லாருக்கும் ஆசீர்வதித்து கொடுங்க அன்றுவரே பிளஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஹூ வாட்சஸ் திஸ் ஷோ அவங்க வாழ்க்கையில் என்ன கஷ்டங்கள் கவலைகள் நஷ்டங்கள் இருந்தாலும் ஆண்டுவரே I know that you will provide and that you will cure and heal them and enna mananalamai kashtangal depression suicidal thoughts irukkavanga ellarume and avare neenga kaapaathunga raja help them and avare help them deal with that struggle i pray for them i pray that you will bless them i ask this all in your almighty and matchless name amen so sonna da neenga nalla meditate pannunga seringala ena அதாவது நிறைய டைம் வந்து நம்ம லைஃப்பில் இருக்கிற சேஞ்சு ஏதோ இமோஷ்னலான ஒரு ஒரு ட்ராமேட்டிக் சேஞ்சு நடக்கும்னு யோசிக்கிறோம் அப்படி கிடையாது லைஃப்பை டெய்லி எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலான்னா சிம்பிளான திங்ஸை வந்து நம்ம ஹார்ட்டில் எடுத்துக்கிட்டு என்ஜாய் பண்ணி மாற்றிக்கிறது தான் எனக்கு கடவுள் பற்றி ரொம்ப பிடிச்ச காரியம் என்னென்னா அவருடைய வார்த்தையை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் அது கொடுக்குற ஷாக்கு இதெல்லாம் வந்து நான் கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமாக எடுத்துப்பேன் பட் ஆனால் ஒரு பாயிண்டில் வந்து நான் ரியலைஸ் பண்ணது என்னென்னா அது அது என் வாழ்க்கையில் நான் எவ்வளோ அளவுக்கு ஏற்றுக்கிறனோ என்னுடைய சந்தோஷம் என்ன இன்னும் டீப்பராக ஆச்சு இன்னும் ப்ரொஃபவுண்ட் ஆச்சு ஒரு காலத்தில் என்னுடைய சந்தோஷத்தெல்லாம் என் என்கிட்ட இல்லாத காரியத்தில் வச்சுருந்தேன் வெளியில் இருக்கிற காரியங்களில் வச்சுருந்தேன் இப்போ வந்து கடவுளுடைய கையில் ஒப்பு கொடுக்க கொடுக்க என்னுடைய என்னுடைய ஜாய் என்னுடைய ஹாப்பினஸ்லாம் டீப்பராக ஆச்சு ஸோ இதுதான் அவங்களுக்கும் வந்து நான் ஷேர் பண்ணி சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் ஆனால் அட்லீஸ்ட் ரிவீல் பண்ணி கைட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் சரிங்களா அதனால் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க கிரேட்னஸ் அண்ட் சிம்ப்ளிசிட்டி விச் இஸ் த கிரேட்டர் பாத் டு டேக் சரிங்களா ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த ஷோவை வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணதுக்காக ரொம்ப நன்றி நிறைய பேர் வந்து ஃபேமிலியோடு பார்க்குறீங்க சில பேர் வந்து நீங்கள் தனியாக பார்க்குறீங்க ஐ அப்ரிஷியேட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ ஏன்னா யூ ஆல் மேக் அப் த ஷோ உங்களை நினச்சி தான் இந்த ஷோ நான் பேசுகிறேன் சரிங்களா யூஆர் வெரி இம்பார்ட்டன் டு மீ யூர் வெரி இம்பார்ட்டன் டு காட் என்னோட யூர் மோர் இம்பார்ட்டன் டு காட் So, I hope he is speaking to you through this show. Continue to do it. Okay? I'm going to talk about the challenging issues. I'm going to talk about the feedback. Okay? So, until then, until I meet you next time. This is Joey. God bless you. I'll see you next time.